ವಿಭೀಷಣನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನುಮಂತ ಕೆಲವು ವಾನರರು ತಾವು ಹೊರಟರು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕುಂಬಿಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಅಂಥ ರಹಸ್ಯವಾದ ಜಾಗ ಬರೀ ಒಂದು ಕಾಡು ಕಾಡು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ ಬಾಣ ಬಿಡು ಭಯಂಕರ ಬಾಣ ಬಿಡು ಮರ ತುಂಡು ಮಾಡು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹೊಡಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡು ಅವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಮರಗಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ಭಯಂಕರ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿ ಈ ಧ್ವಂಸವಾಗ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಕ್ಷಸ ಸೈನ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಆಗ ಆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಎದುರಿಸಿದವ ಹನುಮಂತ ತಸ್ಮಿನ್ಸ್ತು ಕಾಲೇ ಹನುಮಾನ ರುಜತ್ ಸದುಧಾಸದಂ ಧರಣೀಧರ ಸಂಕಾಶೋ ಮಹಾ ವೃಕ್ಷಮರಿಂದ ಮಹಾ ಸುತ್ತ ನೋಡಿದ ಸುತ್ತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮರ ಇದೆ ಸಾಕು ಈ ಮರ ಸಾಕು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಆ ಮರ ಕಿತ್ತ ಹನುಮಂತ ಕಿತ್ತು ಏನು ವಾನರರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ವಾನರನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಚಚ್ಚಿ 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 ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಇಡೀ ರಾಕ್ಷಸರ ಸೈನ್ಯ ರಾಕ್ಷಸರ ಸೈನ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹನುಮಂತ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಇನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಕ್ಷಸರ ವಂಶವನ್ನು ನಿರ್ವಂಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀನು ಹನುಮಂತ ಅಂತ ನಿರ್ವ ಇನ್ನೇನು ವಿಧಿಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ತಾನು ರಥವನ್ನು ಏರಿ ಬಂದ ಯಾವಾಗ ರಥವನ್ನು ಏರಿ ಬಂದ ಆಗ ವಿಭೀಷಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇವನೇ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಮೋಸದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಿದವ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಯಾವಾಗ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತುವಿಗೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತುವಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಭೀಷಣ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಕಂಡು ಇಂದ್ರಜಿತ್ತುವಿಗೆ ಭಯಂಕರ ಕೋಪ ಬಂತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈತಾನೆ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ಕಥಂ ದೃಶ್ಯಸಿ ಪುತ್ರಸ ಪೃಥಿವಿಯೋ ಮಮ ರಾಕ್ಷಸ ನ ಜ್ಞಾತಿತ್ವಂ ನ ಸೌಹಾರ್ದಂ ನ ಜಾತಿ ಸ್ತವ ದುರ್ಮತೆ ಏ ದುಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯವನೇ ನೀನು ನೀವು ಮಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಗೌರವ ಇದೆ ನಿನಗೆ ಅಣ್ಣನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ದ್ರೋಹ ಬಗಿತಾ ಇದೆಯಲ್ವ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಅಣ್ಣನ ಮಗನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವ ನೀನು ಮಹಾ ದುಷ್ಟ ನೀನು ಈ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದು ಕುಡ್ಲದವ್ರ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ನಿನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈತಾನೆ ನ ಜ್ಞಾತಿತ್ವಂ ನ ಸೌಹಾರ್ದಂ ನೈತ ಚಿಥಿಲಯ ಬುದ್ಧಿಯ ತೊಂಬೇಸಿ ಮಹದಂತರಂ ಕ್ವಚ ಸ್ವಜನ ಸಂವಾಸ ಕ್ವಚ ನೀಚ ಪರಾಶ್ರಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮಹಾನೀಚ ಯಾವತ್ತೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರಿಡಬಹುದು ಬಂಧುಗಳು ಬಂಧುಗಳೇ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆಯವರು ಅದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಪರರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ಯಾ ಯಾರು ನಿನ್ನವರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಗುಣವಾನ್ ವಾ ಪರಜನ ಸ್ವಜನೋ ನಿರ್ಗುಣೋ ಪಿ ವಾ ನಿರ್ಗುಣ ಸ್ವಜನ ಶ್ರೇಯ ಪರ ಪರಯೇವ ಸಹ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತುವಿನ ಮಾತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನ ಕರಿತೇವೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟವರೇ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೊದಗೆಟ್ಟವರು ಯಾರು ಬೇರೆಯವರಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಂದಿ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವರು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮವರು ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆಯವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ನಮ್ಮವರು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವರು ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತುವಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಗುಣ ಸ್ವಜನ ಶ್ರೇಯಾನ್ ನಮ್ಮವರೇ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅವರು ಎಂಥ ದುಷ್ಟರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾರಿಗಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣವಂತನಾದ ಪರಕೀಯನಿಗಿಂತ ಗುಣಹೀನಾದ ನಮ್ಮವರಾಗ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮವರು ನಮ್ಮವರೇ ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆಯವರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ
ಇವನ ಕಡೆಯವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇವನನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಕತೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನೀನು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುವಾದ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕಡೆಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆಯಲ್ವಾ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ನಿನಗೂ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ದುಷ್ಟ ನೀನಾಗಿದ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಿ ಕೊರಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಿ ಬೈತಾನೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭೀಷಣ ಕೊಡುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಜಾನನ್ನಿವ ಮಚ್ಚೀಲಂ ಕಿಂ ರಾಕ್ಷಸ ವಿಕತ್ಸೆ ರಾಕ್ಷಸೇಂದ್ರ ಸುತ ಸಾಧೋ ಪಾರುಷ್ಯಂ ತೇಜ ಗೌರವಾದ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ನಿನಗೆ ನಾನು ಧಾರ್ಮಿಕನಾದವ ಧರ್ಮವನ್ನ ಯಾವತ್ತ ನಂಬಿಕೊಂಡಿರುವವ ನೆನಪಿಟ್ಟುಗೋ ಭ್ರಾತ್ರ ವಿಷಮ ಶೀಲೋಪಿ ಕಥಂ ಭ್ರಾತ್ರ ನಿರಸ್ಯತೆ ನರಮೇ ಗುಣೋ ಯಹ ಪ್ರಥಮೋ ನೃಣ ತನ್ಮೇ ಶೀಲ ಮರಕ್ಷಸಾಂ ನಮ್ಮವರು ಬೇರೆಯವರು ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಅದು ಮುಖ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರಲಿ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಗುಣವಂತರಾದವರು ಯಾವತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭ್ರಾತ ಭ್ರಾತ್ರ ವಿಷಮಶೀಲೋಪಿ ಕಥಂ ಭ್ರಾತ್ರ ನಿರಸ್ಯತೆ ನೀನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದೆಯಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿದ್ಯಾ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮವ್ರು ನಮ್ಮವರೇ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬೇರೆಯವರೇ ಅಂತಲ್ವಾ ಇದು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ವಿಭೀಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಣ್ಣನಾದವ ತಮ್ಮನನ್ನು ಯಾವತ್ತರ ದುಡಿದು ಉಂಟುಂಟ ಅಣ್ಣನಾದವ ತಮ್ಮನನ್ನು ಯಾವತ್ತ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತುಂಟ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಡಿದಾನೋ ಇಲ್ವೋ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನಲ್ವೋ ಇಲ್ವೋ ಇದೆಯಾ ನ್ಯಾಯ ಯಾಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡು ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚ್ಯುತ ಶೀಲಂ ಹಿ ಪುರುಷಂ ಪಾಪ ನಿಶ್ಚಯ ತ್ಯಕ್ತ ಸುಖಮವಾಪ್ನೋತಿ ಹಸ್ತ ದಾಶಿ ವಿಷಂ ಯಥ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮವರು 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 ಅಂತ ಕಳ್ಳರು ದಡೋರೆ ದರೋಡೆ ಕೊರರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೇನು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ದರೋಡೆ ಕೊರರೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅವರು ಸಹವಾಸದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಆ ಕಳ್ಳ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ ಆ ಕಳ್ಳನ ಬಂಧುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳನ ಬಂಧುಗಳು ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಕೊಲೆಗಾನರನ ಬಂಧುಗಳು ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರು ಧರ್ಮವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಅಧಾರ್ಮಿಕನಾದಂತಹ ಪಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪಾಪಿಯನ್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಯಾವತ್ತು ಕ್ಷೇಮ ಹೊರತು ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳಿದ ಪರಸ್ವ ಹರಣೇಯುಕ್ತಂ ಪರದಾರಾಭಿಮರ್ಶನಂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಹುರ್ ದುರಾತ್ಮಾನಂ ಭೀಷ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲಿತಂ ಯಥ ಅವತ್ತಿಂದಲೂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತಿದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವತ್ತು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರ ವಸ್ತುವನ್ನ ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ಅದೇನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪರಸ್ವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಸ್ತುವನ್ನ ಯಾರು ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಯಾರು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದ್ ಯಾವತ್ತು ಕೆಡದು ಇದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಪರಸ್ವಾನಾಂಚ ಹರಣಂ ಪರದಾರಾಭಿಮರ್ಶನಂ ಸುಹೃದ ಮತಿಶಂಕಾಚ ತ್ರಯಾಂ ದೋಷಾಹ ಕ್ಷಯಾವಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಶ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಜಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕಾರಣ ಒಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅಪಹಾರ ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಸ್ತುವನ್ನ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ತೆಗೆಯುವುದೇ ಅ
ಅದರ ಫಲ ಇವಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವತ್ತು ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನೇ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಮಾಯಣ ತಿಳಿಸುದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ವ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರಲ್ವ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ಪಾಪದ ಫಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮರ ಫಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಕೊಡ್ಲೆ ಫಲ ಬರ್ತದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ವ ಹಾಗೆ ಪಾಪ ಇರಬಹುದು ಪುಣ್ಯ ಇರಬಹುದು ಅದರ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೋ ಇವನು ಕೊಟ್ಟ ಹಿಂಸೆ ಈಗ ಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದನೇ ಇದ್ದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ವ ದೇವೈಶ್ಚ ವಿಗ್ರಹ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಆಗಿತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಉಪಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಉಪಕಾರಕ್ಕಿರುವುದು ಇರುವಂತವರು ಅಂಥ ದೇವತೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತದ್ದು ಅಭಿಮಾನಶ್ಚ ರೋಷಶ್ಚ ಅಭಿಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುರಭಿಮಾನ ಏ ನಾನೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ದುರಭಿಮಾನದಿಂದ ಭಯಂಕರವಾದ ಕೋಪದಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಬಂತು ಅಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಅಮಲು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಆದವ್ರು ಯಾರಿಲ್ಲ ನಾನು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡು ಕಂಡವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ರೋಷ ಆ ರೋಷವೇ ನಮ್ಮಣ್ಣ ನನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದ ಹಾಕಿತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಡು ಕಂಡವರೊಟ್ಟಿಗೆ ವೈರವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಆ ವೈರ ಎಲ್ಲದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರಹಗತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಗ್ರಹಗತಿ ಉಲ್ಟ ತಿರುಗಿದೆ ಪ್ರತಿಕೂಲತ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ನಾನು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಾನು ಈ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಮನೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತುವು ಕೂಡ ರಾವಣನ ಹತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತುವಿಗೂ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೂ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಥ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಪ್ರಚಂಡರಾದ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿ ಇಂದ್ರನನ್ನೇ ಗೆದ್ದ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದ ಅಂತಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಅಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಇವರಿಬ್ರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಮೇಲಿನಿಂದ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ದೈತ್ಯರು ಗಂಧರ್ವರು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಇಬ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನು ಬಾಣ ಬಿಡುವುದು ಇವನು ಬಾಣ ಬಿಡುವುದು ಅವನ ಇವನು ಬಾಣವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡುವುದು ಇವನು ಅವನ ಬಾಣವನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸಾಕಾಗಲಿ ಅಂತ ಅವನು ಇವನನ್ನು ಗಾಯ ಮಾಡುವುದು ಇವನವನನ್ನು ಗಾಯ ಮಾಡುವುದು ಒಂದೊಂದು ಗಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇ ರಕ್ತ ಸುರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತದಪ್ಯಸ್ತ್ರಿ ಬಿರ್ಬಾಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋ ನಿರಕೃಂತ ಅತೈನಂ ಚಿನ್ನ ದನ್ವಾನ ಆಶಿ ವಿಷವಿಷೋಪಮೈ ವಿವ್ಯಾಧೋ ರಸಿ ಸೋಮಿತ್ರಿ ರವಣಿ ರಾವಣಿ ಪಂಚಭಿಶ್ಚರೈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೂರು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಆ ಮೂರು ಬಾಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತುವಿನ ಧನುಸ್ಸನ್ನ ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ನಂತೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಾನು ಐದು ಬಾಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟನಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ ಸಾರಥೆ ರಥತರಣೆ ರಥಿನೋ ರಥ ಸತ್ತಮ ಶಿರೋಜ ಹಾರ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಭಲ್ಲೆ ನಾನತ ಪರ್ವಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಂದು ಭಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈಟಿ ಈಟಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ತಾನೇ ಎಸೆದ್ನಂತೆ ಆ ಈಟಿಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಸಾರಥೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದ ರಥ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇಂದ್ರಜಿತ್ತುವಿನದ
ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಯುಧ ಶಕ್ತಿಯಾಯುಧವನ್ನು ವಿಭೀಷಣನ ಮೇಲೆ ಎಸ್ತ ಆದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯಾಯುಧ ವಿಭೀಷಣನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನ ಪದ್ಯದಲ್ಲೇ ತುಂಡರಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಪ್ ತಂ ಸಮೀಕ್ಷ ಮಹಾ ತೇಜ ಮಹೇಶಂ ತೇನ ಸಂಹಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣೋಪ್ಯಾದ ದೇಬಾಣ ಅನ್ಯದ್ ಭೀಮ ಪರಾಕ್ರಮ ಕುಬೇರಣ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಪ್ನೆ ಯದ್ದತ್ತಂ ಅಮಿತಾತ್ಮನ ಮತ್ತೆ ಕುಬೇರನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಾನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಉಪಶಮನ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಾಣದ ಯುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರದ ಯುದ್ಧ ಸಂರಂಭಸ್ತು ಸೌಮಿತ್ರಿ ಅಸ್ತ್ರಂ ವಾರುಣ ಮಾದದೆ ರೌದ್ರಮ್ಮ ಮಹೇಂದ್ರಜಿತ್ ಯುದ್ಧೆ ಅಸೃಜತ್ ಯುಧಿ ನಿಷ್ಠಿತ ಈ ಸೌಮಿತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಾನು ವಾರುಣಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟನಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರೌದ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಆಗ್ನೇಯಂ ಸಂದದೆ ದೀಪ್ತಂ ಸಲೋಕಂ ಸಂಕ್ಷ ಸಂಕ್ಷಿಪನ್ನಿವ ಸೌರೇವಾಸ್ತ್ರೇಣ ತದ್ವೀರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪರ್ಯವಾರಯತು ಆಗ್ನೇಯ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಸೌರಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಉಪಶಮನ ಮಾಡಿದ ಈ ರೀತಿ ಶೂಲಾನ ಭುಶುಂಡ್ಯಶ್ಚ ಕದಾ ಶಂಖ ಖಡ್ಗಾ ಪರಶ್ವದ ತದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಘೋರಮಸ್ತ್ರಮತಾಸುರಂ ಅವಾರ್ಯಂ ಸರ್ವಭೂತಾನ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಾರಣ ಮಾಹೇಶ್ವರೇಣ ದ್ಯುತಿಮಾನ್ ತದಸ್ತ್ರ ಪ್ರತ್ಯವಾರಯತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟ ಭಯಂಕರವಾದ ಅಸ್ತ ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೇಲೆ ಗದೆ ಖಡ್ಗ ಪರಿಗ ಮುಂತಾದ ಆಯುಧಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣನದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹೆದರಲಿಲ್ವಂತೆ ತಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹೇಶ್ವರ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ಇವನ ಎಲ್ಲ ಮಾಯೆಯು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉಪಶಮನ ಆಯಿತು ಶತಕೃತ ಪುರಸ್ಕೃತ್ಯ ರಕ್ಷುರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆ ರಣೆ ಇಷ್ಟಾಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಇಂದ್ರನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತ ಆದಷ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಏನಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತುವಿನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನೈಸ್ತ್ರಿಭಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಂತೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದೆಯಂತೆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತಿವಿಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೂ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಕೂಡ ಪುರಸೋತಿಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪುರಸೋತಿಲ್ಲ ತಿಳಿ ದಿಲ್ಲಿ ಪುರಸೋತಿಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ವೀರಾವೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೋರಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಕರೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಾನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನು ಇವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಸುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ ಶಕ್ರೋ ಮಹಾತೇಜ ದಾನವ ನಜಯತ್ ಪ್ರಭು ಪುರ ದೇವಾಸುರೆ ಇದ್ದೇ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಹರಿವಾಹನ ಅಥೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ರಂ ಸೌಮಿತ್ರಿ ಸಂಯುಗೆ ಶ್ವಪರಾಜಿತ ಐಂದ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ತಾನು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಅದೆಂಥ ಐಂದ್ರಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಇಂದ್ರ ತಾನು ಎಲ್ಲಾ ದಾನವರನ್ನ ಗಿದ್ದಿಂದಂತೆ ಅಂಥ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹೂಡಿ ತಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಬಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಾನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಸಂಧ ಸತ್ಯಸಂಧಶ್ಚ ರಾಮೋ ರಾಶದ್ರ ದಾಶರಥಿರ್ ಯದಿ ಪೌರುಷೇ ಚಾಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಂ ತದೇನಂ ಜಹಿ ರಾವಣಿಂ ಹೇ ಅಸ್ತ್ರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸತ್ಯಸಂಧನಾಗಿದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕನಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಸತ್ಯದಿಂದಲೇ ಈ ಅಸ್ತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಇಂದ್ರಜಿತ್ವನ್ನ ಕೊಂದು ಮುಗಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಬಿಟ್ಟ ಆ ಸತ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯೇ ಹೋಗಿ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಬೇಕು ನಂಬುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ದೇವರ ಗುಣವನ್ನು ನಂಬುವುದು ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯವನಿದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯೇ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ದೇವರನ್ನು ಎಷ್ಟು
ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದವ ಕಡೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ಹೆಂಗಸನ್ನು ಸಾಯಿಸುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದೆಯ ಯಾವತ್ತು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸಾಯಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ದುರ್ಬಲರ ಕೆಲಸ ಅದು ಯಾರು ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಸರಿ ಯಾವಾಗ ಸುಪಾರ್ಶ್ವ ಹೇಳಿದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಾದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ನಿಂತ ಅಳಿದುಳಿದಂತಹ ಸೈನ್ಯ ಏನಿದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಅದ್ಯಾವ ಸೈನ್ಯ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಮೂಲಬಲ ಅಂತ ಅದು ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇ ಮೂಲಬಲ ಅಂತ ಎಷ್ಟಿತ್ತದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರಿಂಶ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಮಹೋಘಕಾನ ಅಕ್ಷೋಹಿಣೀನಾಂ ಅಭಿಷಟ್ ಸಹಸ್ರ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಮಹೋಘ ಸೈನ್ಯ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದಷ್ಟು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಆ ಸೈನ್ಯ ಹೊರಟು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದ್ರ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನವರ ಬೇರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ವರದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದ್ಧರು ಇವರೆಲ್ಲ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿಗಳ ಹಾಗೆ ಇದ್ರಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ರಾವಣ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ಒಂಥರ ಈ ವೈರಸ್ ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ವೈರಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೂಲ ಬಲ ಏನಿದೆ ಈ ಮೂಲ ಬಲ ತಾನಿವಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿದಿರುವವರು ನಾಲ್ಕು ಮಹೋದರ ಮಹಾಪಾರ್ಶ್ವ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ವಿಪಾಕ್ಷ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸೇನಾಪತಿಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲ ಬಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ರಾವಣ ತಾನೇ ಕವಚ ತೊಟ್ಟು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿ ಬಂದ ಯಾವಾಗ ಆ ಮೂಲ ಬಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ವಾನರರು ಸಮುದ್ರದ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ಅದರ ಕಡೆಯೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ವಾನರರೆಲ್ಲ ಕಂಗಾಲಾಗೋದ್ರಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ನೂರ್ ನೂರು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ರಾಕ್ಷಸರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವಾನರರ ಹತ್ರ ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶರಣ್ಯಂ ರಾ ಶರಣಂ ಯಾತ ರಾಮಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಂ ಎಲ್ಲ ವಾನರರು ಕೂಡ ಅವಾಗ ಶರಣಾದದ್ದು ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ನೀನಲ್ಲದೆ ನಮಗ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇವಾಗ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸೈನ್ಯವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ಸಾಯಲ್ಲ ಇವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾ ರಾವಣನ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನವರ ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಶರಣಾದರು ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ರಾವಣನ ಮೂಲ ಬಲ ಕಂಡು ಕಪಿ ಸೇನೆ ಆವಾಗಲೇ ಬೆದರಿ ಓಡಿದವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೇ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಹೊರತು ರಾಮಚಂದ್ರ ತನ್ನ ದೇವತ್ವವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ವಂತೆ ಆದರೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಇದೇ ರಾಮಾವತಾರಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದೈವತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನೇ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಹಮೂಲ ಬಲ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಎದುರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈ ವೇಳೆ ನರನಾಗಿ ಇರಬಾರದೆಂದೆಣಿಸಿ ಈ ವೇಳೆ ನರನಾಗಿ ಇರಬಾರದೆಂದೆಣಿಸಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನನ್ನ ದೇವತ್ವವನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಬೇಕು ನಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು ದೇವ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ
ರಾಮ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪರತಶ್ಚ ರಾಮ ರಾಮ ಪರಂ ದಿಕ್ಷು ವಿಧಿಕ್ಷು ರಾಮ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಈ ಮೂಲ ಬಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ ಮೂಲ ಬಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾನಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಮನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಮನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಇವ ರಾಮ ಇವನಿಗೆ ಅವ ರಾಮ ಅವನಿಯೋಳಿ ಪರಿ ರೂಪ ಉಂಟೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನೇ ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಹೇಳುದು ಆ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಇವನು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಏ ಇವನು ರಾಮ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಇವನು ರಾಮನ ಕಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏ ಇವನೇ ರಾಮ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಇವನು ಹೊಡಿತಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಿ ಅಸುರ ದುರುಳರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಿ ಅಸುರ ದುರುಳರೆಲ್ಲರೂ ಅವರವರ್ ಹೊಣೆ ದಾಡಿ ಹತರಾಗಿ ಪೋದರು ಈ ರೀತಿ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳೇ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು 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 ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಯಾವ ಆ ಮೂಲ ಬಲ ಎಷ್ಟು ಸಮುದ್ರದ ಹಾಗೆ ಬರಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಚಿಟಿಕೆ ಚಿಟಿಕೆ ಹೊಡೆದಾಗಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಮುಗಿಸಿದ ಯಾಕೆ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ತೋರಿಸಿದ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ರಾವಣನ ಸೈನ್ಯ ರಾವಣನ ಕೊಲ್ಲಿಕೆ ಈ ಕಪಿಗಳು ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಪಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕಪಿಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಾನೇ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳು ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾವೇ ಸತ್ತೋದ್ರಂತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಸಾವಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಸತ್ತೋದ್ರು ವಾನರಡಿಗೆ ಆನಂದವ ಆನಂದ ಕುಣದಾಡಿ ಬಿಟ್ರಂತೆ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಪರಾಕ್ರಮ ಎಂಥದ್ದು ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಪರಾಕ್ರಮ ಏ ನಾವು ಏನು ನಮ್ ಕಥೆಯ ಮುಗಿದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ನಮ್ ಕಥೆಯ ಮುಗಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವು ಅದರ ಒಳಗೇನೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸರ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ನಲ್ವ ಹನುಮನಾದಿ ಸಾಧು ಜನರು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕುಣಿ ಕುಣಿದಾಡಿದರು ಹರುಷದಿಂದ ಇದನ್ನ ಕಂಡು ಹನುಮಂತನೇ ಮೊದಲಾದವರು ಕುಣದಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲಾರಾಯನು ಕೊನೆಗೊಡೆಯನು ತಾನು ಒಬ್ಬನಾಗಿ ನಿಲ್ತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ರಾಮ ಇದನ್ನೇ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಡೆಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಂತೆ ಇವರ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಬಾಗ್ಲಿ ಬಾಗಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಆ ಮೂಲ ಬಲ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲಂಕೆಯ ಬಲವೇ ಮುರಿದೋಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಮೂಲ ಅಡಿಪಾಯವೇ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಈ ಅಮೂಲ ಬಲವನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ ನೋಡಿ ರಾವಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಬಲವನ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆಯುವುದು ಅಂತ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂದಿದೆ ಅಪಾಯ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಬಿಟ್ಟ ಆದರೆ ರಾಮನ ಬಲದ ಮುಂದೆ ಇದೇನು ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಕೇತಗಳು ರಾಮ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾವಣನ ಸೈನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಇಂಥ ರಾವಣನಂತವರು ಸಹವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುದೇ ರಾವಣನಂತವರು ಸಹವಾಸ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಇಂದ್ರಜಿತ್ತು ಇಂಥವರ ಸಹವಾಸ ಏನು ಕುಂಭಕರ್ಣನ ಸಹವಾಸ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗೇ ಇರುದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಮೈ ಮರೆತು ಬದುಕುವುದೇನಿದೆ ಅದೇ ಕುಂಭಕರ್ಣ ರಾವಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಎಣಿಸದೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ಹೊನ್ನು ಮಣ್ಣು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ
ಇವನನ್ನು ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಪಿಗಳು ಹೊಳ್ಳಿಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಏ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮತ್ತೆ ಎದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಏನೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಹಂಗದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏ ಓಡ್ಬೇಡಿ ಓಡ್ಬೇಡಿ ಇದು ಕುಂಭಕರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಈಗಾಗಲೇ ಹೋಗಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇವನು ಮಹೋದರ ಇದು ಎದುರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆದರು ಬೊಂಬೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಗದ ತಾನು ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮಹೋದರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅವನ ಕೂದ್ಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಚಚ್ಚಿ ಕೊಂದು ಮುಗಿಸಿದ ಮಹೋಪ ಮಹಾಪಾರ್ಶ್ವನನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಅಂಗದನೇ ಕೊಂದದ್ದು ಅಂಗದನೇ ತಾನು ಮಹಾಪಾರ್ಶ್ವನೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಮಹಾಪಾರ್ಶ್ವನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಅವನ ಕೈಲಿದ್ದ ಕತ್ತಿಯನ್ನೇ ಎತ್ತಗೊಂಡು ಕತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ಮುಗಿಸಿದ ಹೀಗೆ ಮಹಾಪಾರ್ಶ್ವನ ಕಥೆಯು ಮುಗಿತು ಇನ್ನು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ವಿಪಾಕ್ಷ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸುಗ್ರೀವ ತಾನು ಕೊಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕಲಬಂಡೆಯನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ತಗೊಂಬಂದು ಹಾಕಿ ಮುಗಿಸಿದ ರಾವಣನ ಸೈನ್ಯ ಸರ್ವನಾಶ ಕಡೆಗೆ ರಾವಣನೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗಿ ನಿಂತ ಕವಚ ತೊಟ್ಟ ರಥವನ್ನೇರಿದ ಸೀದ ಯುದ್ಧ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯುದ್ಧ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗ ರೋಷದಿಂದ ಯಾವ ವಾನರರನ್ನು ತಾನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡದೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಉರುಳಿಸ್ತಾ 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 ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾರು ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಮೋಕ್ಷಿಸ್ತೆ ಬರಷ್ಟ್ಲಾಘಿನ್ ಯಸ್ಮಾ ದೇವಂ ವಿಭೀಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ವಿಭೀಷಣನನ್ನ ಕಂಡು ಕೂಡಲೇ ರಾವಣನಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂದು ಇವನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಮ್ ಕಡೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾಗಿ ಇವಾಗ ರಾಮನ್ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಮಾಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೋಪ ಬಂತು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಮಾವ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಇತ್ತು ಮಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅದನ್ನ ವಜ್ರ ಕಲ್ಪೋಪಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಯಂಕರವಾದದ್ದು ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ತನ್ನ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಎಣ ಹಣೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಸೀದ ಬಂತು ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಹಣೆಗೆ ತಾಕಿ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಷ್ಟಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಹನುಮ ರಾವಣ ಇನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಂದವ ಹನುಮಂತ ಹನುಮಂತ ಬಂದವನೇ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹೊಡೆದಿದ್ದ ರಾವಣನಿಗೆ ಇವಾಗ ಹೊಡೆದ ಆ ಹೊಡೆದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದ ರಾವಣ ಮತ್ತೆ ಹನುಮಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಳಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಾಣವನ್ನೇನು ಕಿತ್ತ ಆದರೆ ಮೂರ್ಛೆ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಇವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹನುಮಂತ ನೀನು ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತರಬೇಕು ಕಂಧಮಾದನ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹನುಮಂತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಹಾರದನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಹಾರಿ ಮೊದಲನೆಯಂತೆಯೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತವನ್ನು ತಂದ ಅದರ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅದರ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಯಿತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎದ್ದ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವಾನರರು ಇಂದ್ರಜಿತ್ತುವಿನಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರು ರಾವಣನಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರು ಆ ಎಲ್ಲ ವಾನರರು ಮತ್ತೆ ಎದ್ರು ಮತ್ತೆ ಹನುಮಂತ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿಡುವ ಕಥೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ದಿನಲ್ಲೇ ಎಸೆಯುದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲ ಟಕ್ಕ ಕುರುತ ಆ ಪರ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವೇಗ ಆ ಕುರಕ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹನುಮಂತನದ್ದು ಪರಿಣೀತ ನಿಪುಣನಾಗಿರುವಂತ ಆಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾವಾಗ ಎದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಾನರರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತ
ಹಾಗೂ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೂ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಯಿತು ಸಮೀಪಸ್ಥಮವಾಚೇದಂ ಹನುಮಂತ ಮಹಾಕಪಿ ಸೌಮ್ಯ ಯಾವಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ರಾವಣನಾದ ರಥದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ನೋಡಿ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ದಿವ್ಯವಾದ ರಥವನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಾರಥಿ ಮತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲ ತನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನೇ ಸಾರಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ಮಾತಲಿ ಇಂದ್ರನ ಸಾರಥಿ ಅವನೇ ಇವಾಗ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ದಿವ್ಯವಾದ ರಥ ತಾನು ಕೂರ್ತಾ ಇದ್ದ ರಥ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಹೊಸತಾದ ರಥ ಆ ರಥವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರ ಈ ರಥವನ್ನ ಏರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇಂದ್ರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ರಥವನ್ನ ತಾನು ಏರಿದ ಈಗ ರಾಮಚಂದ್ರನು ರಥದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಮಾತಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಥ ರಾವಣನು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಒಂದೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಏನು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ನೀನು ಸಂಕಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಯ ಏನು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟಿಯ ಏನು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ಯ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ಯ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಮಹಾ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀನಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಯ ವಿರಹಿತಾಂ ದೀನಾಂ ವರ್ತಮಾನ ಮಹಾವನೆ ವೈದೇಹಿಂ ಪ್ರಸಮಂ ಭತ್ವ ಶಿರೋ ಶೂರೋಹಮಿತಿ ಮನ್ಯಸೆ ನಾನ್ ಎಲ್ದೆ ಇದ್ದಾಗ ಬರೀ ಸೀತೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ಕಾಡನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಂದು ಕಳತನದಿಂದ ಕದಗೊಂಡು ಹೋದವ ನೀನು ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಹಾ ಪರಾಕ್ರಮ ಎಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇರಲಿ ನೀನು ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪರಾಕ್ರಮ ಇದ್ರೆ ಎದರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ ಕೂಡಲೇ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಬಂದು ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇದನ್ನ ನೀನು ಪಠಿಸು ಅಂತ ಅದೇ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವತ್ತು ಜಯವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯವನ್ನ ಅಗಸ್ತ್ಯರಿಂದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಪಠಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಮಚಂದ್ರನೇ ಪಠಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊರತು ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಆದಿತ್ಯನ ಕೈಗೂ ಸಿಗದವನು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ತಯಾರಾಗಿರುವುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನು ಕೂದ್ರೆ ರಾವಣನಿಗೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕೂತವ ಅಂತಹ ಸೂರ್ಯ ಇವಾಗ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಏನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಠಿಸಿದ್ರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗಸ್ತ್ಯರು ಬಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು ಆ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಪಠಿಸಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಕೇಳಿದರು ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ರಾಮ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧ ಆ ಯುದ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ಯುದ್ಧ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ರಾಕ್ಷಸರು ದೈತ್ಯರು ರದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರಂತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರನೇ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೈತ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಹೇ ರಾವಣನೇ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ರಾಮ ಗೆಲ್ತಾನೆ ರಾವಣ ಗೆಲ್ತಾನೆ ರಾಮ ಗೆಲ್ತಾನೆ ರಾವಣ ಗೆಲ್ತಾನೆ ಅಂತ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ತಲ
ಎತ್ತಿದ ಕಲ್ಲು ಹಾಗೆ ಅಂತೆ ರಾಮ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಗೆ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ವರ್ಣನೆ ಬಹಳ ಸುಂದರ ವ್ಯಾಕ್ಷಿಪ್ತ ಹೃದಯ ಸರ್ವೇ ಪರಂ ವಿಸ್ಮಯ ಮಾಗತ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ರಾವ ರಾಕ್ಷಸರು ವಾನರರು ಅಕ್ಕಪಾಕ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಅವನ್ ನನ್ನ ಶತ್ರು ಅಂತಿಲ್ಲ ಇವನ್ ನನ್ನ ಶತ್ರು ಅಂತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗಮನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಕ್ಷಸಾಂ ರಾವಣಂ ಚಾಪಿ ವಾರಣ ವಾನರಾಣ ಚ ರಾಘವಂ ಪಶ್ಯತಾಂ ವಿಸ್ಮಿತ ಕಾಕ್ಷಾಂ ಸೈನ್ಯಂ ಚಿತ್ರಮಿವಾಬೋ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಸ್ಮಯವಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ವಾನರರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚಿತ್ರ ಅಲಗಾಡುದಿಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇವರು ಅಲಗಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತಿದ ಕಲ್ಲು ಹಾಗೆ ಎತ್ತಿದ ಖಡ್ಗ ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಯಿ ಹಾಗೆ ಬಿಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರಂತೆ ರಾಮ ರಾವಣ ಹಾಗೂ ರಾಮ ಇಬ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಲಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೂಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಜೇತವ್ಯ ಮಿತಿ ಕಾಕುಸ್ತ ಮರ್ತವ್ಯ ಮಿತಿ ರಾವಣ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೇ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೆಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರಾವಣ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೊಲ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಚಿಕ್ಷೇಪ ತೇಜಸ್ವಿ ಕೇತು ಮುದ್ದಿಷ್ಯ ಸಾಯಕ ಜಗಾಮಚ ಮಹೀಂ ಚಿತ್ವ ದಶಗ್ಗೀವಧ್ವಜ ಶರಫ ರಾಮಚಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಬಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ರಾವಣನ ಧ್ವಜವನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ ಸನಿಕೃತ್ತೋಪತದ್ಭೂಮ ರಾವಣ ಸೆಂದನ ಧ್ವಜ ರಾವಣನ ಧ್ವಜ ಮುರಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ನಂತರ ತಾನು ಆ ರಾವಣನ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ ತೇಷಾಮ ಸಂಭವಂ ದೃಷ್ಟ್ವ ಬಾಜಿನಾಂ ರಾವಣಸ್ತದ ಭೂಯ ಏವ ಸಂಕೃದ್ಧ ಶರವರ್ಷಂ ಮೋಚ ರಾವಣನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅರೆ ನನಗೆ ಇವನ್ ಕುದುರೆ ಮುರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮನ ರಥದ ಕುದುರೆಗಳೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಆದ್ರೆ ಆ ಬಾಣಗಳು ಕುದುರೆಗಳಿಗೇನ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಲೋಕದ ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲ ದೇವಲೋಕದ ಕುದುರೆಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ಈ ಬಾಣ ತಾಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೋಪ ಬಂತು ರಾವಣನಿಗೆ ನಾನು ಕುದುರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ ರಾಮನ ಕುದುರೆಗೇನು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಯಂಕರ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಂತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗದಾಶ್ಚ ಪರಿಗಾಶ್ಚೈವ ಚಕ್ರಾಣಿ ಮುಸಲಾನಿ ಚ ಗಿರಿಶೃಂಗಾಣಿ ವೃಕ್ಷಾಂಶ ತಥಾ ಶೂಲ ಪರಶ್ವದಾನ್ ಮಾಯಾ ಮಿಹಿತ ವೇತತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ವರ್ಷ ಅಪಾರಯತ್ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದು ಭ್ರಮೆ ಬರೆಸುವ ಅಸ್ತ್ರ ಭಯಂಕರ ಪರ್ವತದ ಕೋಡು ಗದೆ ಚಕ್ರ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಬಂದು 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 ಬೀಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ತಲೆ ಬಿಸಿಯೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ವಂತೆ ಸಾಯಕೈರ್ ಅಂತರಿಕ್ಷಂಚ ಚಕಾರ ಸುನಿತಂತರ ಸುನಿರಂತರ ಬಾಣಗಳ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಆಕಾಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಣದಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ತಬ್ಧ ಆಯ್ತು ತಾಭ್ಯಾಂ ನಿಯುಕ್ತೇನ ತದಾ ಶರವರ್ಷೇಣ ಭಾಸ್ವತ ಶರಬದ್ಧ ಮಿಭಾತಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಸ್ವದಂತರಂ ಇಬ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾಣ ಹೊಡೆದಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರುವ ಬಾಣದಿಂದ ಆಕಾಶವೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಆಕಾಶವೇ ಕಾಣಿಸದಾಗೆ ಬಾಣದಿಂದ ಇಡೀ ಆಕಾಶವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಂ ಅಭಿಸಂಹತ್ಯ ನಿಪೇತುರ್ ಧರಣಿ ತಲೆ ಅವ್ರು ಇವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಇವನು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅವನ್ ನೆಲಕ್ ಬೀಳೋದು ಇವನ್ ನೆಲಕ್ ಬಿಡು ಎಲ್ಲಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದೇನಂದ್ರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ
ವಿಚಿತ್ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ನಡೆ ಬಾಣಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಣದಂತಹ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಯುದ್ಧ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಮಾಲತೆ ಮಾತಲೇಶ್ಚು ಮಹಾವೇಗ ಶರೀರೆ ಪತಿತಾಶರಾಹ ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮೂಹಂ ವ್ಯಥಾಂ ಪ್ರದುರಿಯುದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರಾವಣ ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತಲಿಯ ಮೇಲೆ ತಾನು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾತಲಿಗೆ ಏನೂ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ ಸಾರಥಿಗೆ ಇಂದ್ರನ ಸಾರಥಿಗೆ ಅವನಿಗೂ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅವನ ಕುದುರೆಗೂ ಏನಾಗಲ್ಲ ರಥಕ್ಕೂ ಏನಾಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ರಾವಣ ಇನ್ನೂ ಕಂಗಾಲಾದ ತನ್ನ ಕುದುರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ರಥಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕುದುರೆ ಹೇರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಾರಥಿ ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಸ್ತಿಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಭ್ಯಸ್ತು ಲೋಕಾಸ್ತಿಷ್ಟಂತು ವಿಂಶತಿ ತ್ರಿಶ ತ್ರಿಂಶತಿ ಷಷ್ಟಿ ಶತಶೋಧ ಸಹಸ್ರಶಃ ಮೊಮೋಚ ರಾಘವ ವೀರ ಸಾಯಕ ಚಂದನೆ ರಿಪೋ ರಾವಣೋಪಿತ ತಕೃದ್ದೋ ರಥಸ್ಥೋ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರ ಗದಾ ಮುಸಲ ವರ್ಣೇಶ ವರ್ಷೇಣ ರಾಮಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥೆಯ ಪ್ರಣೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿಗೆ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಐವತ್ತು ನೂರು ಬಾಣಗಳನ್ನು ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಾವಣ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗದೆ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಶಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ತಿಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಅಭ್ಯಸ್ತು ಲೋಕಾಸ್ತಿಷ್ಟಂತು ಶಾಶ್ವತ ಜಯತಾಂ ರಾಘವ ಸಂಖ್ಯೆ ರಾವಣಂ ರಾಕ್ಷಸೇಶ್ವರಂ ಏವಂ ಜಪಂತೋ ಪಶ್ಯಂತೆ ದೇವಾ ಸರ್ಷಿಗಣಸ್ತದ ರಾಮಚಂದ್ರನಾದರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಕೂಡ ತಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಹಿತವಾಗಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿತವಾಗಲಿ ಅಂತ ತಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತೇ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಏನು ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ತಾವು ಗೊಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಬೆಶ್ಯವಸ್ತ ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ಲೋಕ ಗಗನಂ ಗಗನಾಕಾರಂ ಸಾಗರಂ ಸಾಗರೋಪಮಂ ರಾಮರಾವಣಯೋರು ಯುದ್ಧಂ ರಾಮರಾವಣಯೋರು ಇದ್ದ ಇಹ ಇವರಿಬ್ಬರ ಯುದ್ಧ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಮನಿಗೂ ರಾವಣನಿಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧ ಅದು ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುದಾದ್ರೆ ರಾಮರಾವಣರಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರವೇ ಸಾಟಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವೇ ಸಾಟಿ ಹಾಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಯುದ್ಧವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಯುದ್ಧದ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳು ಯುದ್ಧ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಯುದ್ಧ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಇವನನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ರಾವಣನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಈಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಜಗ್ರಾಹ ಸಶರಂ ದೀಪ್ತಂ ನಿಶ್ವಸಂತ ಮಿವೋರಗಂ ಒಂದು ಬಾಣವನ್ನ ತಾನು ಬಿಟ್ಟ ಆ ಬಾಣ ಬಂದು ರಾವಣನ ತಲೆಯನ್ನೇ ತಾನು ತುಂಡು ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರಾವಣನ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಲೆ ಬಂದು ಕೂತಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ರಾವಣನ ತಲೆಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ರಾವಣನ ತಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ರಾವಣನ ತಲೆಯನ್ನು ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂರ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ ರಾವಣನ ತಲೆಗಳೆಲ್ಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಲದಿಂದ ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 
ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಣ ಎಷ್ಟು ಭಾರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇರು ಪರ್ವತದಷ್ಟು ಭಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀರಾಮ ನಾಮಾಕ್ಷರ ಲಕ್ಷಣೋ ಎಂ ವಿಲಕ್ಷಣ ಸರ್ವ ಜಗಸ್ತು ಜಿಷ್ಣು ಶ್ರೀರಾಮ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಮ ನಾಮದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತಹ ಬಾಣ ಅಂಥ ಬಾಣವನ್ನು ತಾನು ಹೂಡಿದ ಹೂಡಿ ರಾ ಈ ರಾವಣನ ಎದೆಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಆ ಬಾಣ ಬಂದು ರಾವಣನ ಎದೆಗೆ ಸೀಳಿಕೊಳ್ತು ನಾಟ್ ತಾಕಿತು ತಾಕಿ ರಾವಣನ ಎದೆಯನ್ನು ಸೀಳಿತು ರಾವಣ ಕೆಳಗೆ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ರಾವಣ ಸತ್ತು ಬಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ರಾವಣ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ದುಃಖ ಸತ್ತು ಬಿತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶೋಕವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮಹಾ ದುಷ್ಟನ ಸಂಹಾರ ಆಯಿತು ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಹರ್ಷದಿಂದ ಕುಣದಾಡಿ ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ರಾವಣನ ಸಂಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಆನಂದದ ಉದ್ರೇಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಯಿತಂತೆ ಆನಂದದಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕುಣದಾಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಸಂಧಿಯ ಮಾನೇತು ರಾಘವೇಣ ಶರೋತ್ತಮೇ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುಣದಾಡಿ ಬಿಟ್ಟರು ರಾಮನಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಪಟ್ಟಾಗ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದರು ರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಈ ರಾವಣ ಯಾರ ಕೈಗೂ ಸಿಗದವ ಅಂಥ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಆಗ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ ಇದನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪುರಾಣಗಳು ಇದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಶಿವ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದ ಶಿವ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದನು ನೋಡು ನೀನು ರಾವಣನ ಕೊಂದಿದ್ಯಾ ರಾವಣ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ನನ್ನ ಭಕ್ತನಾದ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದು ನೀನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದು ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ರಾವಣನನ್ನ ಕೊಂದದ್ದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಶಿವ ರಾಮನ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ರಾಮನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿರ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲೇ ರಾಮನಿಗೆ ಶರಣಾದ ಶಿವ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ರಾಮನ ಮಹಾಭಕ್ತ ಶಿವ ರಾಮ ನಾಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಮೊದಲು ತಿಳಿಸಿದವನೇ ಈ ಹನು ಇವರು ಶಿವ ಶಿವ ಕಾಶಿಯೊಳಗೀಪ ಶಿವನು ತಾಬಲ್ಲ ರಾಮ ಎಂಬುವ ಎರಡು ಅಕ್ಷರದ ಬಗಿ ಮೇಯನು ಪಾಮರರು ತಾವೇನು ಬಲ್ಲರಯ್ಯ ಇದು ಹೇಳು ಶಿವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಮಂತ್ರವೇ ರಾಮ ಮಂತ್ರ ಈ ರಾಮನಾಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಂತ್ರವೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮವರಾನನೇ ಶಿವ ತಾನು ಪತ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಪಾರ್ವತಿಗೆ ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಸರ್ವೋತ್ತಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿವ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾನೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷದಿಂದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ರಾಮನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ ಅವನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಶಿವನು ಕೂಡ ತಾನೇ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ರಾವಣ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ವಿಭೀಷಣ ದುಃಖದಿಂದ ತಾನು ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಸತ್ತೋದ ಅಂತ ಮಂಡೋದರಿ ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ತಾವು ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಅಳತಾ ಕೂತರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕು ರಾಜೋಚಿತವಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ರಾವಣನಿಗೆ ಅಂತ ರಾವಣನಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಯಿತು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಲಂಕೆಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವೂ ಕೂಡ ಆ